Pikërisht, në këtë vënd është vrarë Mario Mario Lari në brëmin e së martës, pisa që për e tonë policia është ajo e këmarjes. Familjarët të viktimës e ndë nuk e besojnë se Mario nuk e tonë më. Në katin e katër të këti palatin në rrugën Aleksandr Mojësiu në zonën e kinë studios, jeton të 28 vjeqari. Përfqinjët, indjeri ishte një model. Familje e mërë kumushme, nuk kam e familje më të mirë, pa babi ka rritë, po i ka rritë kalamoj të mirë. Të edhe këtë më djeqë ka hymë puna i kalama. Ma se zbët ka metë për njerëzit, në qanë mëse i dini ma një zotë të purë, por ne imë tri shtunë gjithë s'kemi fletë, bra. Qërë të për shërbiju? Duhet njëri ju të mbaje dorën në vrasje, e hikër njëri u zjenë ma. Rushdiu thotë së është absurde që marjo të paguaj krimin që kishtë kryer baba i ti vite më parë. Për kusur të familës, për mua është të palitë që minë pa të drejtë, pa i që shfarë asë të mdu të njëjtë. Në njënë që nëmë në rëtë, të paguaj të paguaj të moshën e re, të... është fatale, jo. Me njëherë pas njarjes, policia ka shpalur në kërkim, autorin e dyshuar, Kastriot Gjuzi, 20 vjeqë. Mario Majolari ju bë prit nga personat armatosur, të cilët mësohen se kanë qëlluar nga një automjet, katër herë dhe janë larguar në drejtim të tufinës, duke humbër gjurmët në rësirë. Uniformat blu pëhuan zyrtari është se Gjuzi dyshohet se ka marrë hak për vrasën e vëlajt të ti, në gjarje kjo ndodhur 18 vite më parë. Para të histori, baba i Marjos, Avni Majolari, i dënuar me burgim për jetë për vrasit të dy fisht, ka ekzekutuar dhe një tjetër person, Armando Nelaj, në zonën e dajtit. ABC News ka mësuar se baba i të ndjerit, Avni Majolari, nuk ka kërkuar leje nga drejtëria për gjithshme e burgjeve për të shkuar në varimin e të birit. Ndërko, një atomjet u gjeti shkrumbuar më gjesin e së mërkurës në fushkruj. Makina dyshohat se është përdorë në vrasin e Marjos, mbrëmin e kaluar në Tiran. Uniformat blu pëhojnë se mjeti tip Mercedes-Benz ishe vjedhur më datë në të pril në lushnje dhe prënari i saj kishe bërë kaldzim në polici. Për njëjare në rëndu shëqyrua në drejtori 15 persona dhe pas mare së tyre në pyetje u lanë të lirë. Edhe disa kamra sigurie janë sekuestruar nga grupi hetimor për të hedhur më shumë dritë rëthautorëve të mundshëm që kryen atentatin e tipit mafios.